what a pleasure to be here. And uh, I can't believe this movie is still showing in 2017. It's, it's astounding to me. And um, thank you for coming. Um, I'll be here afterwards to, to try to answer as many questions as you guys might have. Um, but in any case, um, I, I, love, I love being in a city uh, that seems to embrace cinema so incessantly and so beautifully. It's like where I've been recently, it's been the polar opposite. So to be for transition, forgetting me. Uh, quel plaisir d'être ici ce soir. Uh, J'arrive pas à croire que ce film soit encore montré au cinéma en 2017. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et après la séance, uh, je m'efforcerai de répondre à toutes vos questions. Euh, J'ai énormément de plaisir à être ici à Lyon, dans cette ville qui vit euh, tous les jours euh, intensément pour le cinéma, euh, parce que jusqu'à très récemment, j'étais dans le total opposé euh, en termes de relations au cinéma. So anyway, without further ado, um, they're going to roll the film and I'll be right here afterwards to, to talk to you guys if you have any questions. Thank you so much. Thanks. pour les questions. It's actually... It's an old southern word, uh, southern United States word for um, hell, basically. It's a, it's a politer way of saying hell. And um, so I, and I, liked, I also like the name of, there's a band that I really liked called Tarnation uh, from the 90s that I really liked. And they had disbanded. And I just, I thought it was a great, a great name to use. Um, and it just kind of, I knew that the, the name of this film had to have a singular name because it felt kind of symmetrically right. So that's, that's where it was derived from. Really just kind of like my, my love for the name of the band, but then also when I really kind of got a sense of what the definition of, of that was um, is when it, it set in. It was going to have like two or three different working titles, um, but I, I finally settled on this one. Euh, c'est un mot qui, dans le, le jargon des États du Sud, euh, aux, aux États-Unis, veut dire euh, l'enfer, de manière un peu plus euh, polie. Et euh, c'était aussi le nom d'un groupe pendant les années 90 que j'aimais beaucoup et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc euh, je trouvais ça cool de donner un nom aussi singulier à mon film, parce que ça reflétait la singularité du film. Et aussi parce que quand j'ai découvert que ça voulait dire euh, l'enfer, je trouvais que ça reflétait aussi plutôt bien le propos. Et euh, au-delà de ça, le, le, quand je travaillais sur, euh, sur Tarnation, il y avait deux ou trois autres titres, euh, comment dire, euh, pas définitifs pour le film, mais j'ai retenu celui-là. My boyfriend David and I have been together for 20 years, almost. And uh, we got married about three years ago. And my mother is, um, she's doing okay. Uh, she, lives in an up, she lives in upstate New York at the moment. And I'm trying to bring her back down to Texas. Uh, it's a constant kind of day-to-day -day scenario with her. It, it's constantly changing. Um, I mean, there was a, a weird, kind of a weird hiccup follow-up that I had made uh, with this film called Walk Away Renee, uh, which is a really long story as to how it got made, but it's a, it's a film that um, I don't really consider uh, to be really finished, and it was sort of half-baked when I made it. it. It was kind of made under bizarre circumstances. And um, uh, so, I mean, if you, they're showing it here. If you want to see it, you're more than welcome to see it if you want an up, like another kind of update. but. Uh, Uh, but she's okay. She's doing okay. Uh, donc je, je suis en couple avec David depuis plus de 20 ans et on s'est marié il y a 3 ans. Euh, quant à René, ma mère, elle va à peu près bien. Elle est dans, dans une résidence médicalisée dans l'état de New York et j'essaie de la ramener dans la ville de New York. Mais c'est vraiment une relation qui se reconstruit et se reconstruit au jour le jour. Euh, il y a un peu plus de détails là-dessus dans le film suivant euh, Tarnation que j'ai réalisé il y a quelques années qui s'appelle Don't Walk Away René. Euh, qui est projeté pendant le festival, si vous voulez le voir. Et euh, donc voilà, même au moment où j'ai fait ce film, ce n'était pas encore un projet totalement fini, donc j'ai du mal à considérer que le film aujourd'hui est parfaitement achevé, euh, parce que euh, l'histoire avec ma propre mère n'est ben, toujours pas achevée en fait, mais euh, vous avez quand même un peu plus de détails, un peu plus d'infos sur elle dans ce film-là. Euh, 